இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிங்குலாரிட்டிஸ் அதோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள் எ பாயிண்ட் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் இஸ் இட் டு பி சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் இப் ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் எ பாயிண்ட் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற பாயிண்டில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் வந்து நாட் அனாலிட்டிக்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ் இட் ஈக்குவல் ஏங்கிறது இஸ் இட் டு பி சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் அது அதாவது A point at which the function f of z is not analytic is called singular point. And the function f of z is not analytic. And the point z equal to a is applied to the function. And the point is not a singular point. For example, f of z equal to 1 by z minus 3. For example, z equal to 3 is applied to the function. So 3 minus 3 is 0. Then 1 by 3 is 0 to value. 1 by 0 is infinity. அப்போ இன்ஃபினிட்டிங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈஸிய சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்பா விசட் புரியுதுங்களா அடுத்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எப்பா விசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ இதுலேயுமே இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ டூங்கிற பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ ஓகேவா அதுதான் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ ஆர் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்பா விசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தேர்ட் ஒன் எப்பா விசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இசட் ப்ளஸ் த்ரீக்கு பதில் அந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ போட்டால் அது ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டுருக்குல இது நான் காசிஸ் இன்டர்கல் ஃபார்முலா அதிலேயே சொல்லியிருக்கேன் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோருங்கிற டைம் இசட் ப்ளஸ் டூ ஐ இசட் மைனஸ் டூ ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ அப்படின்னு வேலேஜ் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ ஆர் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் ஃபோர்த் ஒன் எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் காஸ் இசட் சைன் இசட் இதில் இ பவர் அந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணால் மட்டும் தான் நமக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வேலேஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி காஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து இன்ஃபினிட்டி சைன் இன்ஃபினிட்டியோட வேலேஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி இஸ் எ சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது கூட இப்போ லாஸ்ட் டிஆர்பியில் கேட்ட போகும் கொஷின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கொஷின் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் காஸ் இசட் சைன் இசட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த எந்த பாயிண்டில் வந்து சிங்குலாரிட்டியாக இருக்குன்னா இசட் அதோட சிங்குலாரிட்டி பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிங்கிற பாயிண்ட் அதோட ரிசல்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் எப்பா விசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் பை இசட் இப்போ இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு அதாவது இ பவர் இன் இசட்டுக்கு போல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதேமாதிரி ஜீரோ அப்ளை பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூஸை இதோட வேல்யூஸ் ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை ஜீரோட வேல்யூஸ் இன்ஃபினிட்டி அதேமாதிரி இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூஸ் இன்ஃபினிட்டி பை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டி ஆர் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு ரெண்டு சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒன் பை இசட் ஆர் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை இசட் இப்போ இசரோட வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை ஜீரோவோட வேல்யூஸ் என்ன ஒன் பை ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி புரியுதுங்களா அப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி கிடச்சினா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டி அதே மாதிரி இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை இசட் பதிலாக ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை ஜீரோ வந்து ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி தான் அப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறதுனால தற்போ ஒரு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்க ஈஸியாக சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நல்லா ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் இன்ஃபினிட்டிங்கிற பாயிண்ட் வேல்யூஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகுதோ ஸோ அது எல்லாமே அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் புரியுதுங்க எப்பா பிசட்டுக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஸோ இதை எப்படி டிபைன் பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் எ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் இசட் டு பி ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எப்பா பிசட் ஸோ அந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட்டோட ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் எப்போ அப்படின்னா இப் எப்பா பிசட் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் எ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்னு வேல்யூஸை சப்ஜிட் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசட்டுங்கிறது நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் செகண்ட் க
example number 2 f of z equal to 1 by z minus 3 so in the function kilo the denominator value is 0 ago. 0 find out for another one z minus 3 equal to 0 upon z equal to 3 upon values so, 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 3 so, 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 Therefore, the function f of z is not analytic at z equal to 3. So, z equal to 3 point is not analytic. So, z 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 is not analytic. So, non isolated singularity idu eppadi define pannirukam paarenga ee function f of z has infinity of singular point in every neighborhood of z equal to a then z equal to a is a non isolated singular point appdi sollirukam also it is a limit point of the set of all uh, singular point of f of z so and z equal to a ngra point irukla adha singular point adoda neighborhood point laye infinity of a singular point irukku appdi sollirukanga andha function ku f of z ngra function ku infinity number of singular point irukku nu sollirukanga okay appdi irundhuchuna andha z equal to a ngra point vandu non isolated singular point appdi sollalam so also enna sollirukana set of all singular point of f of z indha f of z oda singular points vandu andha function oda limit point appdi sollalam okay ingala so for example f of z equal to 1 by sin z so sin z nave na munadi topic la solli Infinity point on the singular point are so other tower sign n pi order values on the zero. Okay, sign n pi is up now, sign n order values on the integer. Okay, so here infinity comma n pi where n belongs to integer or singular point. So sign n pi up in a n one plus or minus one plus or minus two plus or minus three apply for the sign order values on the zero. The function f of z equal to 1 by sin z. The function is z equal to infinity comma n pi. So infinity number of singular point. This is non isolated singularity.